tumekutana hapa leo kwa shughuli moja ya kuapisha wateuliwa nami napenda kuchukua nafasi hii kama walio nitangulia kuwapongeza wote waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri pamoja na mheshimiwa jaji mstaafu msofe kwa kuchaguliwa kwenu katika nafasi hizo ambazo mtaziongoza lakini napenda pia kwa namna ya pekee ni mpongeza aliyekuwa waziri wa kilimo dr Tizeba pamoja na mheshimiwa waziri Mwijage kwa kuweza kuhudhuria na kushuhudia uapishwaji wa wenzao watakao kuja badala yao. Huu ni moyo wa kiungwana sana na mimi na wapongeza sana. Unajua hizi kazi ni za kupita. Nilikuwa najaribu leo kuangalia gazeti moja ikawa inanikumbusha kwamba katika mawaziri 20 nilioanza nao tisa tayari nimesha kuwatoa kwenye nafasi zao na nilioanza nao wamebaki moja nilikuwa najiuliza ile miaka miwili iliyobaki wangapi watakuwa wamebaki <laughs> kana lakini ndio kazi <coughs> katika kazi yoyote ambayo mmepanga kufikia malengo fulani huwa sio lazima wote mfike hata wewe mwenyewe kiongozi unaweza bado usifike huko uliko kutarajia lakini lengo lazima likamilike na mimi nilifikiri sisi tulipoomba ridhaa ya wananchi wetu yako malengo ambayo tumejipangia hasa kupitia irani ya chama chetu cha mapinduzi kwamba ni lazima tuyatatue na maswara yote ambayo tuliahidi na bahati nzuri niliahidi mbele ya bunge kwamba haya lazima tuyafanye. Na moja ya mambo ambayo tuliahidi kwa wananchi na yapo kwenye ilani ya uchaguzi ya chama chetu ambayo tumesema kwa vyovyote ni lazima tuyatatue na kuyafikisha mbele ni pamoja na changamoto katika maswara ya wakulima ambapo nchi yetu zaidi ya asilimia sabini ya watanzania ni wakulima na siku nyingi wakulima wamekuwa vibarua wa watu wenye uwezo katika mazao yote lakini changamoto nyingine kubwa ilikuwa ni ishu ya viwanda kwamba sisi wa Tanzania tunapokuwa na viwanda vyetu swala la ajira ambalo kila nchi inalipigania duniani tutakuwa tumelitatua kwa kiasi kikubwa hayo ndio malengo ukiachia wizara zingine tamisemi na kadhalika lakini malengo kwa ujumla wake ni kuwatumikia wananchi na hicho ndicho niliahidi mbele ya watanzania tukiwa tumesheka vitabu vitakatifu na tukamalizia Mungu nisaidie sasa katika majukumu haya hasa katika sekta ya ya kilimo na viwanda ni sekta iliyo nyeti na ni muhimu kwa maendeleo ya Watanzania mara nyingi nimekuwa nikigombana na waziri mkuu mbona huku hapaendi vizuri mbona hapa hapaendi vizuri nimekuwa sa nyingine waziri mkuu nampigia hata saa nane za usiku na mtuma huku na mtuma huku na mtuma huku kwa sababu mawaziri wote 
yeye ndio kiranja wao panapotokea tatizo lazima yeye ashughulike mtakumbuka hata wakati ule tunahangaikia kuhusu mbolea kwenda kusini ilibidi aende yeye akamsimamia mheshimiwa waziri na kuanza kusomba pale nilikuwa nimeshafikia topu kabisa kwamba natoa siku saba hizi lakini bahati nzuri mbolea ikasomba nikasema ah inawezekana wamejisahau nikamwambia waziri mkuu kwamba bana wakumbushe mawaziri wako hizi kazi hizi za uwaziri ni utumwa ni lazima tuwe watumwa wa watu hasa watu maskini ambao ndio wametuweka kwenye madaraka Waziri mkuu akasema nitawakumbusha wote Nimekuwa nikiona wizara ambazo zinafanya kazi vizuri ingawaje si vizuri kuzitaja kwa sababu mimi niliwahi kutajwa siku moja weni askari wa mavuli niliyao yalionipata baadaye ninayajua mwenyewe <laughs> lakini wapo watu wanajituma ukienda kwa mfano utamisemi kuna kijana mdogo tu jafo kila mahari utamuona yupo ni ukweli amejenga vituo vya afya zaidi ya mia tatu amejenga hospitali za wilaya zaidi ya sitina saba anashughulikia miradi ya barabara natoa mfano tu sio kwamba wengine hawafanyi kazi nimetoa huyu kwa sababu ni mdogo zaidi na na wanawake wane ninaambiwa <laughs> wengi tu wanafanya kazi nzuri sasa <clears throat> unapoona mahali pengine lazima mtume waziri mkuu ninajiuliza maswali mengi Nimefika swala la kahawa kule Kagera nikamtuma waziri mkuu Ameenda waziri mkuu ndiye akasovu Nikawa najiuliza kama bei ya kahawa jirani tu kule watu wanavuka kwenda kupeleka nchi jirani paka wapiga kula wa mheshimiwa Mwijage nao wanavuka na yeye ndio mtafuta bei ni waziri wa viwanda na biashara au ame concentrate tuna viwanda biashara amesahau Ninasema lakini ngoja ninyamaze Waziri mkuu ameenda kule akaenda kusovu Ninajiuliza kahawa ni kilimo pia inalimo kusema waziri wa kilimo hakujua kahawa ni kilimo pia najaribu kutoa mifano michache imekuja kwenye swala la kiwanda cha mbonde kule cha chai kimekaa idol kwa miaka minane wakulima chai yao imeharibikia mingine kwenye mashamba tatizo halijatatuliwa nimemtuma waziri mkuu akaenda akatatua mwisho nikamwambia wewe nda kufanya uwe waziri wa kilimo <laughs> au waziri wa viwanda nilimweleza mimi nazungumza kwa dhati wala sizungumzi kwa unafiki kwamba mpaka umeenda kusovu wewe na amesovu na kiwanda kina kiko chini sasa hivi ya wananchi nikasema lakini kwa nini hawa ambao tuliwapa haya majukumu hawasovu hivi hiyo ni baadhi tu ya mifano lakini tukija kwenye zao la kolosho Tanzania ni miongoni mwa nchi duniani zinazolima korosho nyingi. Lakini ni ukweli pia kwamba bei ya soko la korosho 
imeshuka kidogo hasa India na Vietnam kidogo lakini unapoangalia vyombo tulivyo navyo ambavyo bahati nzuri Mungu alitusaidia kuwa na bunge ambalo linapitisha sheria kwa manufaa ya watanzania kuna commodity exchange sheria yake imepitishwa nafikiri mwaka 2015 regulation zake mwaka 2016 wanashughulikia hiyo hiyo biashara nafikiri wako chini ya wizara ya fedha kuna bodi ya mazao mchanganyiko iko pale tangu enzi za baba wa taifa jukumu lake ni kuregulate bei na kutafuta biashara za nje kuuza mazao kuna tan trade ambayo jukumu lake ni pamoja na kutafuta biashara ya mazao hata madini na bodi nyingine mbalimbali mbali za mazao bodi ya pamba bodi ya korosho bodi ya tumbaku zote zile zina watu tena wataalamu sana lakini panapofika kwenye masuala ya mazao ya watanzania hakuna anayeshughulika ninajiuliza ina maana tani trade kazi yake ni saba saba tu ina maana mtendaji mkuu wa tani trade hajui kwamba jukumu lake ni pamoja na kutafuta bei au anasubiri tarehe saba mwezi wa saba kufungua maonyesho na kukusanya viingilio vinavyoingia humo kwa nini haangalii hata ile swala la kutafuta bei ya vitu vilivyopo kwa ajili ya watanzania sasa hivi kwa mfano katika bajeti ya Marawi wametenga dola milioni 27.2 kwa ajili ya kununulia vyakula including mahindi bodi hizi na vyombo hivi vimefanya juhudi gani mahindi ya kusini ambayo wananchi wanauza kwa bei ya chini kwenda kutafuta hata soko kule na ni marawi dola milioni 27.2 sasa unaangalia hizi bodi zote zipo makatibu wakuu wapo mawaziri wapo wananchi wanalia unapoona kuna kilio kikubwa unamtuma waziri mkuu anaenda anatatua nikasema hapa ninampenda sana mwijage penda sana mzira nkende tunataniana naye Nampenda sana Dr. Tizeba lakini kwenye hili hapana. Wengine wanasema nina ubaya na, na majina ya wakina Charles. <laughs> <laughs> na mimi nikaanza kujiuliza kweli ma Charles wamekuwa wengi. <laughs> Kina Charles Mlingwa. Tizeba nikasema ah, ni coincidence labda wao wanabadilisha majina wanaita chare <laughs> lakini nataka kusema ndugu zangu si kwa nia mbaya lakini ni kwa kuhakikisha kwamba angalau twende mahali tufike kwa ajili ya kusukuma hili gurudumu la wakulima wetu kwa sababu mazao mengi wanalia zao la pareto kule kiera wakulima kule wanapata shida bodi hizi zipo sasa kwenye swala la korosho palikuwa na kikao ambacho kilikuwa kimeitishwa na waziri mkuu cha wanunuzi wa korosho na mimi nikaona ngoja nikivamia hiki kikao nikaingia mle ndani 
bahati nzuri waziri mkuu akunifukuza na wao hawakunifukuza nikafurahi kwamba labda ngoja nisikilize nilipoanza kusikiliza aliyo kuemo mle yale niumiza mwakilishi wa bodi ya korosho nilipomuuliza bei elekezi ya korosho mwaka huu ni kiasi gani akazungumza ni shilingi moja na tano. mwaka jana hawakununua hivyo lakini bodi ya korosho ambayo iko pale kwa ajili ya watanzania imewaeleza wanunuzi wa korosho bei elekezi ni shilingi moja na tano. niliumia sana. Yaani mkulima ahangaike na korosho yake. Aweke mbolea, apalilie, apulizie madawa, akachume, akayatoe yale magunzi yake apakie, akipeleka kule apewe kwa kilo moja shilingi moja na tano. Na bodi kama imepitisha ya korosho Ukiangalia kwenye soko la dunia maeneo mbalimbali hata mkijana nilikuwa naangalia bei ya korosho bei nini nikaangalia Nigeria nikaangalia Cote d'Ivoire au Ivory Coast nikaangalia Vietnam nikaangalia India na maeneo mengine mengi bei ya korosho ilikokuwa imeshuka imeshuka India pamoja na Vietnam kidogo lakini bodi yetu ya korosho na inaitwa bodi ya korosho wanalipo wanakula kwa sababu ya korosho bei elekezi ni shilingi moja na tano. ukishaona hilo unajua moja kwa moja hii bodi si kwa ajili ya wakulima wa korosho si kwa ajili ya wakulima wa korosho kazungumza nao pale nikawambia sasa mimi nawapa bei elekezi itakayoanzia shilingi tatu na kwenda juu tukakubaliana nikafikiri wamenikubalia wameondoka kule siku ya mnada uliofuatia wakaongeza wengine shilingi moja wengine shilingi mbili aliyeongeza zaidi aliongeza shilingi sita. ikawa bei ni shilingi tatu na moja, tatu na nne, tatu na tano, aliyesaidia kidogo tatu na sita. na mwingine ananunua kilo hamsini, ambao ni roli moja mwingine ananunua kilo aliyenunua zaidi ni kilo tano. Na wanafanya hivyo wakati tumetoa baadhi ya kodi kwa mfano ukishali pia kwenye halmashauri hii sehemu nyingine usidaiwe Nikaona huu ni mchezo ambao uko coordinated Na wanafanya hivi kwa makusudi ili kudelay mvua zianze kunyesha ili wakulima korosho zao zianze kuharibika Harafu wakazinunue kwa bei ya chini. Na wengine wakawa wanapita kule wanaweleza korosho zenu hamusta hatuta zinunua shusheni bei. Hasa unawezo kajiuliza Tanzania tunajitahidi kupromoti sekta binafsi. Lakini hii ndiyo sekta binafsi tunawataka kuipromoti inayotaka kufrustrate wakulima waache kuwa wanalima korosho zao kwa sababu hawatapata faida watakuwa wanapata hasara unawaambia wanunue zaidi ya elfu tatu wao wanasema elfu tatu na moja si wamekuongezea shilingi elfu moja el, 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 shilingi shilingi ngapi shilingi moja
kuanzia siku hiyo sikuona statement yoyote ya waziri wa viwanda hata kuwakemea hao wafanyabiashara wa sekta binafsi hata hata ya waziri wa kilimo ndio maana nikamwambia waziri mkuu kwamba wape paka tarehe hii saa fulani Sasa hivi alikuwa anatoa taarifa yamejitokeza makampuni haya yalikuwa wapi siku zingine zote. Kwani walikuwa hawajui kwamba tuna korosho na korosho yetu ni first class katika soko la dunia. Sasa nimeamua yafuatayo. au waliojaribu kuleta kwako mapendekezo achana nao hawa watakuja kutuchezea watakwambia wanataka kununua laki mbili laki moja elfu tano baadaye wataanza masharti na wata delay kwa wakulima wetu wamesema watanunua kwa bei elekezi ya elfu tatu je ikipanda korosho mwezi wa 12 Kwa hiyo hao wanaoendelea kuja wale wasihangaike kuja Sasa ni saa tano na dakika tano Nimeshafunga wale wasihangaike Korosho tunanunua wenyewe na nimepiga hesabu tu kidogo mimi sio mchumi Korosho hii hata korosho iliyo iliyobanguliwa gharama yake kwa hapa tu kwenye soko la ndani ni kati ya shilingi 1015 hadi 1025 kwa kilo Korosho ambazo zinategemewa kupatikana mwaka huu ni tani laki mbili na elfu kumi hadi tani laki mbili na ishirini. Ukibangua korosho kilo tatu unatoa kilo moja. Kwa hiyo ukichukua laki mbili na kumi ukagawa kwa tatu maana yake tutapata tani sabini elfu. Tani sabini elfu wa Tanzania tuko milioni tano. Tuchukulie wa Tanzania 35 milioni wanakula karanga, wanakula korosho. Maana yake kila mtanzania atakula kilo mbili mbili tu zinaisha zote tani sabini elfu. <laughs> Kwa hiyo hata kama tungekosa biashara ya kupeleka nje kwa bei tu ya hapa tukiweka na gharama ambazo tutazibangua na kadhalika bado tuta break through lakini tuna vyombo vyetu tuna Tanzania Agriculture Development Bank Na juzi tumepata tumechukua mkopo kutoka African Development Bank kwa ajili ya wakulima. Tofauti na managing director aliyekuepo zamani ile benki ilikuwa haiko pesi wakulima na kusaidia wakulima bahati nzuri ameondoka huyu aliyepo sasa hivi ana act vizuri na nafikiri leo wizara wanazohusika wa confirm Yuko wapi kwanza? Yuko wapi? Haya, wa kuconfirm wewe umeshakuwa managing director moja kwa moja kwa TI. Uwe mdogo, uwe mnene, moja kwa moja wao umeshachukua hiyo. Kwa hiyo wizara inayohusika kama ni wizara ya viwanda, wizara ya fedha au wizara ya kilimo wakitoka hapo wakakuandikia barua. Tutakachofanya. Leo na kesho 
Korosho ambayo imeshanunuliwa ni tani 90200 point kadhaa. Tunachofanya sasa Tanzania Agriculture Development Bank chukueni pesa katu ile korosho hatutanunua kwa shilingi 1300 tutanunua kwa shilingi 1300 na 300 wakalipwe wa kulima kila kilo moja ambayo haijabanguliwa 1300 na 300 sio hiyo bei iliyotolewa elekezi na bodi ya korosho ya shilingi 1500 na 500 au bei iliyo kikitolewa kwenye mnada ya 2500 na 500 au ya 3000 na moja hatuwezi tukaendelea kuwadhurumu wananchi wetu Jeshi la wananchi na bahati nzuri na shukuru CDF huko hapa Kato panga kikosi chako vizuri kila gara dogo dogo lilioko kule lenye korosho lilindwe na jeshi muangalie tani za korosho zilizomo mle walipwe wale wakulima waliopeleka korosho pale na walipwe bila kucherewa mimi nataka kama hera zipo hata kesho waanze kulipwa na watakapokuwa wanalipwa wasidaiwe chochote kwa sababu inawezekana walikopa pembejeo inawezekana walikopa madawa waliwakopesha ndio watakwenda kuwadai wale wakulima watalipa kwa wakati wao sio wakatwe hapo hapo hela yao ni kama madeni tu ya kawaida ukiona deni hata la ndoa si utakwenda kulipa kwa wakati wao sio wakakae hapo wakati wanalipwa nazo hela zinakatwa hapana wakulima apate hela yake kama ni kuwekewa kwenye account anaenda kama analipwa hapo hapo keshi kama ni hela ndogo wapewe kama na milioni 30 aondoke nazo akitaka apeleke benki atachagua mwenyewe asitokee mtu yoyote wa kumwambia huyu alikuwa na deni alikopa gunia alikopa sarufa atamfuata baadaye ameshaondoka pale yule akishafika na hela zake nyumbani kule atakana mke wake atapanga sasa nilikuwa na deni mahali fulani ili fedha hizi ziende direct kwa wakulima Jeshi likishapokea hizo korosho sasa tayari zimesharipiwa. Jeshi litaamua kuanza kuzisomba, kuzipeleka kwenye magoda au ni makubwa. Na nimeshaambiwa wanajeshi wamekaa stand by. Tukishamaliza tu kutoa oda magoda au ni yote watakuwepo wao military police wamesimama. wameshatawanyika huko kote watakuwepo kule kwenye magodown watasimamia ili korosho isiletwe ile ya wizi ninafahamu kuna korosho nyingine inatolewa ya mbaya kwenye nchi jirani na kuji na wekwa pale ile nzuri inaondoka hasa kwenye wilaya fulani hivi ambapo mheshimiwa mmoja hapa ananiangalia ambaye ni jirani nao <laughs> lakini hiyo korosho itakayosombwa itapelekwa nyingine kwenye kiwanda kilichoko Lindi kile kiwanda cha kinaitwaje koko buko 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 kile kiwanda kilikuwa kwa mtu binafsi kimerudishwa serikalini juzi ninashukuru TR treasurer registrar kwa kazi nzuri aliyofanya yuko wapi treasurer registrar tena mtu alindi si ndio bana eh napenda uchungu wa namna hiyo kimerudishwa kile kina capacity ya kutengeneza mpaka kilo 20000 kwa mwaka kwa kazi za wanajeshi zilivyo wakipiga shift hata usiku na mchana na paka wepo na wengine wajeketi wakawa na kwa kutumia manyu tani hizo 70000 ni kidogo 
na kuanzia leo kiwanda hiki nimewapa wanajeshi jeketi mpaka hapo maamuzi mengine yatakavyokuwa yatakavyoenda kwa hiyo hicho kiwanda pereka wanajeshi leo hii hi, wakakizingire kimeshakuwa chenu mtakifanizia kazi kikiwashinda na ninyi kukitumia tunawanyanganya tunamtafutia mtu mwingine naye tunampa lakini kwa jeshi linavyofanya kazi hapo ndio pamefika mahali pake na kwenye miaka inayokuja tutaleta vifaa vingine very computerized tuwe na kiwanda vikubwa vyenye capacity ya kubangua korosho hata kama ni tani laki mbili tutengeneze ajira kwa watanzania tumechezewa mno huu ni mchezo wa wajanja wana frustrate viwanda vyenu wakiamini kuwa watachukua korosho iliyo gafi wakatengeneze ajira kwao kwa hiyo wanakuwa wana decide tu na ndio maana korosho nyingi za Tanzania asilimia tisini zinanunuliwa India asilimia tano zinanunuliwa Marekani asilimia mbili zinanunuliwa Kenya zilizobaki ndio zinagawanywa wanywa hivi we can do better na korosho yetu ni first class kwenye soko la dunia Muna korosho ambao ni first class soko la dunia halafu wananchi wenu wanaendelea kuhangaishwa na mabodi yapo yote yamekaa tu mna trend trade mna bodi ya maso, ya masoko mchanganyiko haichanganyi chochote ipo tu kazi yake ni kutafuta biashara ipo tu mna benki agriculture development bank ipo na fedha zipo tumeshindwa kuzitumia tunabaki kusikiliza mataperi wanaotumiwa kuwa maspika wa kuzungumza katika vyombo mbalimbali mbali. kwa faida yao na kwa faida ya hao wanaowatuma hawajali shida za wakulima kwa hiyo Nenye niliyowateua mkaanza kufanya kazi leo kwa sababu sa nyingine tatizo ni kwa wizara hizi hazikoordinate wakilimo wanafanya kivyake wa biashara anafanya kivyake wizara ya fedha kivyake sasa mka koordinate na hivi vyombo vyote vilivyopo Tanzania Agriculture Development Bank watashughulikia kwa, kwenda kulipa hera na zikipungua wanaongezwa zingine. Jeshi wanachukua ile korosho. Wanaisafirisha kama inabaki huko huko nyingine, nyingine wanaileta Dar es Salaam watapanga logistics zao. Na tumeshapanga logistics zote na nimeshawawezesha. Kwa hiyo hawatawaomba mafuta, hawatawaomba nini, wao wako kule. Na hakuna korosho itakayopotea hata moja. Mimi nafahamu hawa na wajua. Kwa hiyo wat, nyingine watakuwa na somba wanapeleka kwenye magoda wanaotaka nyingine wataanza kuiprocess kwa kuibangua. Kwa njia watakazoona wao. Kama ukizipiga hata mzinga zina sasa kule zinatoka kule wakafanya. kama watatega mle mabomu unapiga basi la intensity fulani zinagawanyika karanga kule na makapi wakafanya ili mradi tupate sisi karanga korosho zilizobanguliwa hata yale makapi yake nayo ni pesa wanaweza wakaya store nayo tukayauza kwa process nyingine Kwa hiyo watakuwa wanatoa ripoti kwamba tuna korosho tani kadhaa zilizobanguliwa na tuna korosho gafi kiasi fulani. Bodi ya mazao mchanganyiko yenyewe itaanza kutafuta bei. 
bei ndani ya nchi nchi jirani na nje ya nchi wataanza kujitangaza tuna korosho tani elfu kumi elfu ishirini za korosho zilizobanguliwa tunaziuza kwa bei hii na wasiuze huko huko bei ya kuziuza lazima hata mimi nitakuwa naangalia eyes on hands off wasije wakafikiri ndio wamepata pa kulia watalia wao badala ya kukira hicho ili kusudi wakulima hawa wapate bei iliyo nzuri na wasihangaike hawa kulima ndio walitupigia kura sisi na tuliahidi kuwashughulikia kero zao kwa hiyo badala ya elfu tatu na moja au elfu mbili na mia tano au elfu moja na mia tano kama bodi ya korosho ilivyotoa elekezi sasa kilo ni elfu tatu na mia tatu serikali haifanyi biashara kwa hesabu za kawaida kawaida tuta break through serikali haitapata hasara na wakulima nao wasipate hasara pamoja na kwamba bei ya korosho imeshuka kidogo hawa wanaokuja hawa ni, ni, ni ujanja tu kwa nini hawakuja jana hawakuja mwezi uliopita watakuja hapa watatuletea ma condition ya ajabu ajabu tufanye kwanza hivi mtutolee hivi mvua zinaendelea kunyesha kule wananchi wanalia hakuna nchi duniani ambayo hairindi wakulima wake na ndio maana nchi za Ulaya kule zinatoa substitute kwa 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 kwa, kwa ajili substitute kwa kwa, kwa wakulima wake sasa sisi hatuwezi tukakaa kimya wakulima wetu wananyanyaswa sasa hizi bodi zingine tani trade muanze kutafuta sasa biashara ya mazao mengine kama ni mahindi kama ni kokoa na kadhalika commodity exchange nao muanze kuangalia mnafikiri mmeanza kwenye mazao hizi mazao gani mahindi ufuta ufuta na mbazi muendelee hivyo hivyo tunataka wakulima wetu wasipate shida na ndio ahadi tuliyoitoa lakini katika hili ninataka TIC Tanzania Investment Center haiperform vizuri mahali iliko inaingiliwa ingiliwa sana sa nyingine na wakurugenzi katika investment TIC ihamie kuwa ofisi ya waziri mkuu ili koordinate uwekezaji kwenye wizara zote na ufanye mabadiliko reforms kwa yale ambayo mnafikiri hayasaidii ku move forward itakapokuwa chini ya waziri mkuu mimi na mimi nitakuwa naangalia uwekezaji gani wa ovyo umekuja au mzuri nataka eyes on hands off kuna wawekezaji wa ovyo mno wanaingia katika nchi hii mtu anaweza kadai anataka kuwekeza mchuchuma anakuambia una chuma tu kumbe kuna titanium madini ya, ya very expensive anawekeza kula na kuambia hakuna chochote anataka akusanye mpaka na kodi mambo ya ovyo ovyo tu mtu anakuambia anakwenda Bagamoyo akawekeze kule lakini huruhusiwi kuwekeza wewe tena mpaka pangani na hati ile uisarende kwa miaka tisina tisa mambo ya ovyo ya ovyo wawekezaji tusifikiri kwamba ndio wamekuja kutusaidia ni lazima tuwe macho katika kila tunachotaka ku move lakini ni waombe mimi sekta binafsi wale wazalendo kabisa wanaoguswa na utanzania watangulize utanzania kwanza sekta binafsi kwenye ununuzi wa korosho walikuwa wanatumiwa ni ma middlemen wametangulizwa na na wakubwa zao wao kule wanakwenda kuwaumiza wakulima 
na nitoe tahadhari kwenye bodi za mazao kilichotokea kwenye bodi ya korosho bodi ya pamba ijiandae na tutapitia performance ya kila bodi tumekuwa na mabodi ambayo hayasaidii wakulima unakuta na bodi ya korosho haisaidii wakulima wa korosho bodi ya pamba haisaidii wakulima wa pamba bodi ya tumbaku haisaidii wakulima wa tumbaku bodi ya kahawa haisaidii wakulima wa kahawa waziri mkuu ameenda kusovu kule Kagera walikuwa wamezuiwa hata kutangaza bei yao mpaka waende moshi nasema uongo wakati kahawa yuko huko na waziri wa kahawa yuko huko kwa hiyo ninapozungumza hapa sizungumzi kwa kumuonea mtu lakini nikiona hiki hakimuvu vizuri siwezi nikavumilia kwa hiyo ni waombe mimi wateuliwa wote mawaziri wa nani kila mmoja akapray pate yake kazi hizi ni ngumu ni utumwa ni lazima kila mmoja akawajibike otherwise mimi sitashangaa hata nikifika na mmoja wala sitajali kila siku nabadilisha sitajali kubadilisha is very simple kwa sababu wabunge si wako 360 si ndio nafanya rotation tu hata kila miezi mitano mitano mtu mwingine anaingia kwani kuna tatizo ili kusudi nipate outcome Na niwaambie ndugu zangu mawaziri <laughs> tunao yasikia ni mengi ukienda wewe hasunga kule kufanya kwa waziri halafu na wewe ukatafute kampuni yako au ya dada yako au ya kaka yako ikanunue korosho you are in trouble ni lazima mkalizike ndio kazi ya utumishi zao la korosho limeingiliwa mno wapo hata baadhi ya, ya viongozi wa siasa ndio walikuwa nafanya biashara hiyo ya kakomba kaka, wanahitaji kango, kangomba kangomba wanaweka watu wao kule ndio wanawazurumu wakulima lakini huko anasubiri kupigiwa kura wapo na wengine ndio wasemaji wakubwa kule sasa nyingine tunanyamaza wanafikiri hatujui. Sasa ni waombe mawaziri mkafanye kazi, mkajitume. Viwanda ambavyo havifai, ambavyo haviperform, usione aibu, viondoe, virudi. Hiki cha lindi kilichorudi, hamkukirudisha ninyi wa wizara ya viwanda kimerudishwa na wizara ya fedha na hata process ya kukirudisha hamkujua kiwanda kile cha mponda mponde njui mponde hakikurudishwa na wizara ya viwanda kimerudishwa na waziri mkuu sasa iwezekani kazi zenu zikawa zinafanywa na waziri mkuu Ndiyo maana nimeshukuru sana mheshimiwa speaker hapa anasema kusema tukifuta hizi wizara viwanda hivyo vya charahani havitajengwa <laughs> watu hawatalima viazi the answer is very simple watalima sasa ikarete impact ya ninyi kuwepo pale kweli nazungumza kwa dhati na wapenda wote lakini mahali penye ukweli lazima tusimame ukweli na niombe benki kuu ikasimamie sana hili pia na kufuatilia kaa tu governor kwa sababu kuna michezo inachezwa na bahati nzuri hili umekuwa ukisimamia vizuri watu kutaka kuleta hata fedha za utakatishaji kupitia kwenye baadhi ya mabenki yetu kutoka kwenye nje kule 
is very good kwamba governor umelisimamia hili wako wengine wamekwama walitaka kuingiza bilioni ngapi bilioni 150 zinaingia kwa kwa, kwa ujanja ujanja kupitia benki fulani za kutakatisha bilioni kwa hiyo endelea kubana hivyo hivyo nazungumza hili ndugu zangu ili kusudi wote tuwe na mwelekeo mmoja kwa nenye wa wizara ya mali asili na utalii kaendeleeni kusimamia hilo but nzuri waziri yupo na we naibu waziri mkasimamie utalii ukaendelee kuchangia zaidi ya 17% kwenye uchumi wa nchi yetu lazima tubadilike kwenye tamisemi kafanye hivyo hivyo ukajifunze mengi kutoka kwa mheshimiwa wa Jafu na nisamee Jafu nimekusifu hadharani lakini basi nimeona ni, ni sema hivyo kwa sababu wewe kwanza mwembamba mdogo alafu mtani wangu lakini wengi tuma waziri mnafanya kazi nzuri msianze kumchukia utumishi nimeona ni muongezee mzee wetu mkuchika kwa sababu alikuwa amebaki peke yake siku akiwa na, na shughuli nyingine hayupo hata wa kujibu maswali na tukaona kwa syndicate ya ugonjwa wa kilimo tukasema usibaki kilimo tukupeleke utumishi huyo mwingine naibu waziri yetu umembakiza kwa sababu hajakaa sana pale labda ugonjwa ugonjwa wa kilimoism bado haujaingia mheshimiwa jaji msofe tumekuteua kwa sababu ya kazi zako nzuri umestaafu kazi yako ya ujaji lakini umestaafu kwa record iliyo nzuri majaji sio maraika na wapo baadhi ya majaji wanaotajwa tajwa kwa kuchukua rushwa baadaye mheshimiwa jaji mkuu nitakuletea majina a mimi ndugu zangu niko niko wazi tu lakini jaji msofe amemaliza akiwa clean record yake is fine akastafu akaenda kutulia mpale wa watu nyamathiki tu kitu ni mshombe ametulia vizuri he have a good record clean na nilipomuuliza hata jaji mkuu akasema hapa ni penyewe na kushukuru sana mheshimiwa jaji mkuu kwa ushauri wako sasa tunahitaji watu wa namna hiyo mtu ukiwa clean hata ukistafu utatafutwa tu ndio maana jaji nsekera yuko hapa ni kwa sababu alifanya kazi yake ya ujaji akamaliza vizuri akawa bado ni clean ukiwa clean unakuwa clean duniani na mbinguni kwa hiyo nawapongeza sana wale majaji wengi ambao wamekuwa wakifanya kazi zao so clean na wewe mheshimiwa profesa jaji mkuu mkuu ukiwaongoza hivyo lakini endelea kuwakemea wale ambao hawa perform vizuri na nitakuletea majina yao wako kama wane hivi sifichi nchi hii tukipeleka kwenye direction nzuri tutafika tutafanikiwa tutafanikiwa vizuri kabisa lakini lazima wa Tanzania tuelewe kwamba hatuna baba hatuna babu hatuna shangaza atakayekuja kutusaidia nchi ni yetu na tutaijenga sisi hakuna mtu atakayekuja kukusaidia hata anakuja kukusaidia wana interest zao there's no free lunch never kila lunch you have to pay for it sasa ni lazima sisi kama wa Tanzania tulijenge taifa kama Tanzania
Ninyi mawaziri mlioteuliwa msifikiri mtapendwa sana na baadhi ya wabunge. Kwa sababu wako baadhi ya wabunge wachache. Ji nao ni watano wangapi? Wao kila siku wao wanawazaga ubunge tu uwaziri. Na mimi nimeshawasahau. Utakuta wanatukana wanatukana kila kitu. Wanafikiri they know more. Kazi hizi ni ngumu, ni ngumu ndugu zangu, ni, ni, ni sacrifice. Sasa I hope nimezungumza ya jumla. Lakini ni mwashukuru sana mheshimiwa Tizeba na mheshimiwa Mwijage sincerely nenye ni wazarendo. Mmeonyesha ushujaa wa pekee. Mmekuja mmejua hizi kazi ni temporary kwa sababu hata maisha yenyewe ni temporary. Mmejitahidi kufanya kwa wakati wenu waje wengine na msisite kuwasaidia katika maeneo ambayo mnafikiri ye wanaweza wakamuvu forward. Huu ni uzalendo na hapo mmeonyesha usisi ya mwakwe. Masa nyingine mnakuenda kujipanga vizuri zaidi. Who knows? <laughs> Ndiyo, ndiyo tulivyo sisi katika chama chetu. Watakuja wengi, wa, watakuwa mewambia mengi. Nilio yasema, ndiyo sababu. Wasitafutie sababu nyingine. Niliona mambo hayaendi vizuri, nitawapushi mpaka wapi, mwisho nitawavunja migu. Nikaona basi goja ukae pembeni watu waende na speed hiyo wanao itaka. Ni ukweli tu. Sio kwamba si wapenda, na wapenda tu sana. Baada ya kutangaza ile Dr. Tizeba akaanza kunipigia nikaiona hii simu. Nikajiuliza ni ipokee hii simu? <laughs> Je, nikizungumza kitu akazimika mtu kule akazimia? <laughs> Lakini alitaka tu kushukuru kwamba katika kipindi hiki alichosevu hajaishia gerezani. Hajaishia gerezani amemaliza salama kaza aliyopewa ameitimiza vizuri ameambiwa kaa pembeni goja wajaribu wengine ndugu zangu nafikiri nimejitahidi hii hapo yako wapi ndio kwa mengine labda ya kuchomekea chomekea kila mtu nimemaliza Nafikiri hayo machache nimemaliza kwa hiyo kwa jeshi la wananchi kafanyeni kazi kwa Tanzania wanaoamini na katika mission zote ambazo mmeshawahi kufanya hazijawahi kufeli Mlipewa kujenga jengo la Tanzania la, la, la Tanzania yetu kule badala ya miezi sita ninyi mkajenga miezi mitatu na ule ujeng, kujenga tu ule ukuta ule umepoteza ajira kwenye nchi ya India zaidi ya 15000 walio kuwa wanakaa kule na kupolish ile Tanzanite sisi tunataka hizo ajira zirudi Tanzania waje wa polish hapa hapa MV ukelewe ilizama MV nyelele within 4 days mkao mesha ito ka operation yaka ka korosho na mtashindu tunaimani kubwa kwa yu mjipange kuanzia leo nini endeleeni na shuguli zenu mpange ratiba zenu wataka ukua nalipa hera ni Tanzania na ni Tanzania Agriculture Development Bank wajipange na wapereke huko hera 
kwa ulinzi madhubuti wa jeshi la wananchi na majeshi yetu mengine ya polisi na kadhalika ili wananchi wasivamiwe hizo fedha korosho itaanza kubanguliwa mjipange mkuu wa jeketi yuko hapa panga vikosi maalumu vya kubangua tu korosho na kubangua korosho ni very simple job hizo tani sabini elfu plus tunazitegemea ambazo tutaziuza ndani na nje na kadhalika hawa walioanza kutujiletea sasa hivi wanatucherewesha mpango wetu hapana tukikosa wanunuze tutazira na ni kilo mbili mbili tu kwa watanzania milioni 35 korosho hizi hata tukizipakia kwenye ndege zetu zikiwa zinasafiri sitaisha tu unajua we have everything lakini tunakuwa uoga uoga mno kutoa decision we have everything benki zipo zina pesa lakini tunaogopa sasa wanakuja mamido meni hapa wanakuwa wanaichezea tu taifa na kuliumbisha na sasa hivi mwelekeo ni kuwa na viwanda vyetu na kwa process hii hii ya sekta binafsi ambayo iko very diluted kama ya Tanzania serikali itaendelea kushika hatamu hatuwezi kikubwa ni watu wetu na vyombo vyetu kuwa very active kutumia hayo masoko yanayokuwa available nimewatolea mfano mkizungumza na balozi wa Tanzania aliyeko Malawi wametenga dola milioni 27.2 za mahindi tuzitumie badala ya wakulima wetu wa Ruvuma wapi wanahangaika na bei ya mahindi kokoa ya mtu ya ya ya, ya, ya kiera itafutiwe soko na wakulima wetu wapate bei hizi board tuzitumie pakitokea hivyo hivyo hata kwenye kahawa kwenye pamba kwenye nini tutafanikiwa zao la divai pale Dodoma kila siku watu wanalalamika kwamba jamani hii kurudi ya divai ni lazima tuitengenezee utaratibu ili wananchi hawa mazao yao wasihangaike hakuna decision sasa ijui is it's so painful wamelima mizabibu wanataka mizabibu mpaka ikaoze nani wizara ya fedha ipo wizara ya viwanda ipo wizara ya kilimo ipo mumeshindwa ku decide kama gharama ile ya kuchaji mnayo chaji mkipunguza itasaidia kupromote kilimo hicho mmeshindwa kitu gani na bunge linaendelea mkipeleka amendment mseleni ya zikule speaker atakatana yeye ni wa Dodoma ati speaker utakataa tatizo watu wetu hawataki ku decide amelalamika pale mbunge wa Dodoma sana umezungumza wewe speaker mawaziri wapo wote wa wizara zote tatu they can't decide wanataka nana laramike labda mpaka maaskofu na mashehe hawa wakilaramika wataelewa kwa hiyo mawaziri jamani muwe mna decide kwenye mambo yaliyomo kwenu si kila kitu waziri mkuu afanye si kila kitu rais afanye na mimi nawapenda mawaziri wanao decide on their own na full decide halafu haribu is much better Sasa hili la zabibu nalo mkalimalize Sasa nitakuwa kila kitu mpaka niseme kamalize Tamaa najaribu kuzungumza haya ili kusudi wote tuwe ni picture mtanisema mimi mkorofi mimi sio mkorofi utakuwa mkorofi kwenye dunia hii mpole lakini ninyi ndio wakorofi kwa sababu hamtekelezi yale yanayotakiwa kutekelezwa na wananchi (laughs) 
wananchi wametupa hizi kula uongozi huu bure kwamba kafanyeni haya na haya na haya na sisi tukaahidi bana tunakwenda kufanya na Mungu nisaidie alafu we don't do it sisi ndio mimi sio mkorofi kweli lakini kikuona wewe unafanya ukorofi kwa kutokufanya yale ambayo yanatakiwa kufanya kwa ukorofi na mimi nakutoa kwa ukorofi lakini mimi na uhakika tukijipanga vizuri wa Tanzania tutaweza Hao wengine wanaosema tunatumbua nini wengine wachonganishi tu Chama chetu kina maadili yake kina malengo yake na ni lazima tutimize malengo ya chama cha mapinduzi Kwa hiyo mheshimiwa waziri mkuu kasimamie hili pia Elfu tatu na mia tatu. Tukipata hasara potele ya mbali, serikali haipatagi hasara. Serikali ni ya wananchi. Na watu wanapewa hela cash. Tanzania Agriculture Development Bank mjipange vizuri. Kwenye mazao mengine mtajipanga hata Tanzania Investment eh, t, 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 nini wanaita TIB. Eh, corporate kwenye mazao mengine lakini wakapewe bei iliyo nzuri kuna kokoa mnaweza mkaanza kwa kokoa mkatafuta soko wakanunuliwe kule kera wananiandikia vi message ndugu zangu ninawashukuru kwa time yenu ongereni sana zao la korosho likanunuliwe dibanguliwe tuuze tutapata hela tutarudishia hizo tulizozichukua Tanzania Agriculture Development Bank jeshi likashughulike wajibu wake mkajipange kabisa mtamaliza hizi na ni tatizo hili tutakuwa mmetimiza mtakuwa mmefanya kazi yenu na ndio heshima kubwa ya jeshi la wananchi ninaitwa jeshi la wananchi na nimeona katika siku zinazokuja mtahitaji magari mengine mengi zaidi. Hilo nalo nitaliangalia. Kwa hiyo IGP usilalamike. <laughs> <laughs> Lakini kazi nzuri. Ndugu zangu viongozi wa dini tunawashukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja na taifa hili endeleeni kuliombea viongozi wa chama cha mapinduzi na washukuru sana kwa maelekezo yenu mnayotupa kila mara viongozi wa vyombo mbalimbali DPP unafanya kazi nzuri sana AG unafanya kazi nzuri Wizara ya Sheria mnafanya kazi nzuri kila mmoja anafanya kazi nzuri mlioko hapa endeleeni kusimamia hilo lengo kubwa ni kuleta maendeleo kwa nchi yetu kwa watendaji makatibu wakuu wa wizara hizi ya nilizofanya mabadiliko nimewalizevu tu ah mimi nasema ule ukweli msifikiri ndio mmetulia sana wewe na nani injinia nani eh na nani mwingine wa wizara gani na eh na wewe professor buchwe shaija mkasimamie mkabadilike wakubwa huwa wanakuwa ansarabu lakini mkabadilike kwa sababu mambo mengine wewe anakuhamisha na makatibu wakuu. Unajaribu hivi ah hili ni nini? Mkabadilike makatibu wakuu. Na mwe mnakutana. Mheshimiwa speaker, ninakushukuru kwa kazi nzuri mnazofanya, support kubwa kwa serikali. Tunakushukuru sana. Hasa katika mabadiliko mbalimbali mbali ya sheria. Mheshimiwa Jaji Mkuu tunakushukuru sana hasa kwa mahakama kutoa uamuzi wa haraka na ambao umekuwa fair pana mabadiliko makubwa kwa sababu kesi nyingi zimetolewa maamuzi ninafahamu kuna changamoto ya kuteua majaji wengine nitateua tutawasiliana na wewe alafu tuteue wengine ili mambo yaende vizuri tunataka tutengeneze Tanzania nzuri yenye neema inayogubalika na inayowatumikia wananchi hasa wananchi wanyonge Mungu awabariki sana asanteni sana kwa kusikiliza